Hello, hello. Welcome. Jose hello. Victoria, how are you today? Good. And you, teacher? Gatillo, how are you? Fine. Fine? Yeah. Okay, let me see. I cannot listen. Let me, ah, the violin, yes. Okay, now, now I can hear you. I'm sorry, Jose Atilio. Uh, okay. Uh, now, uh, now. Now listen. You? Yes, no. uh, now I listen. How are you today? Good, very good. Okay, nice. And you? Nice. I'm very good, yes. It's a little hot today, but I'm okay, you know. It's Tuesday, so we continue in the week, right? <laughs> okay. Now, okay. hello, Enenia. Hello, Brenda. Welcome to the class. Welcome, welcome, welcome. Is now, it in your schedule all day is class in different? Yes, I work for Fe y Alegría and for Mined. Mm -hmm. Mined. Eh, Mined, uh, education or? Yeah, education. is in, mm -hmm. It's a school, a public school. Mm -hmm. Yes. So I'm okay, you know. And Saturday and Sunday. Ah, okay. Free. free. <laughs> yeah, free. <laughs> yes. Okay, gracias, Maria. Hello, Erenia, Brenda, William. And Jessica Perez, hello, hello, everybody. Now let's begin with the class. Today we're going to begin with the new unit, right? Unit number two. Yes, unit number two. Okay. The name of the unit number two is daily routines. Daily routines, right? What do you do every day? And we are going to introduce the simple present. Affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. So this is the topic for today. And let's begin with the objective. The objective for tonight is I will be able to... Gracia Maria, can you read the objective for tonight, please? I will be have, able, able to able able to mm -hmm. able to describe my job position and the activities that I perform every day at work. Okay. So what is your position? Are you employee? Are you manager? Are you assistant? Etc. Cetera, Etc. Cetera, right? And what activities you do every day? Uh, you make reports. You uh, keep track of documents. You uh, repair machines. You uh, check documents. You send emails, etc., cetera, etc. Cetera, right? The activity you do every day that you uh, perform or, or develop, you know, desarrolla, right? Every day at, at your at your place. Thank you very much, Gracia Maria. Now let's begin. To begin, we're going to learn about some job positions, right? Here we have, for example, software engineer, bookkeeper, that is the same accountant, is the same bookkeeper, human resources specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, right? These are some uh, positions in some company, right? Uh, I don't know, for example, in Avicola, right, in uh, Cuscachapa, in General Depot, in Grupo Miguel, etc., cetera, etc., cetera. in all the companies, maybe you have some of this position, right? Maybe, I don't know. But what is the definition? Look, software engineer, design and develop different softwares. Design and develop different softwares. Develop means desarrollar, right? Design and develop different software. Bookkeeper, keep track, you know, llevar control, llevar registro, keep track of the financial accounts of companies, right? Money, money. 
human resources specialists. Know the policies, tener conocimiento de las políticas, right? Policies and regulations involved in the management of employees. Insurance agent, agente de seguro, right? Insurance agent. Help people and company against financial loss. Pérdida financiera, right? Against. And manage risks. Financial analysts. Help people and businesses, businesses uh, manage their finances, right? Help people and businesses manage their finances. Digital marketing manager. Oh, today is very important because, you know, in the, the social media, we have a TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, a Twitter, etc., etc., right? Now, the publicity is different. In the past, the radio, the newspaper, the television, but today, only in the telephone, right? So digital marketing manager is very important position. Create and advertise, publicitar, advertise the company over the social media. You know, the social media, I repeat is uh, Instagram, uh, Twitter, YouTube, et cetera, et cetera, right? Okay. Now, please repeat after me, repeat after me. Software engineer. Design and develop different softwares. Bookkeeper, keep track of the financial accounts of companies. of the financial accounts of companies. Human resources specialist. Human resources specialist. Know the policies and regulations. Involved in the management of employees. Insurance agent. Insurance agent. Help people and companies. Help people and companies. Against financial loss. Financial loss and manage risks. Financial analyst. Financial analyst. Help people and businesses. Help people in businesses manage their finances. Manage their finances. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Create and advertise create and advertise the company over the social media. The company over the social media. Now let's read again. Let's read again. Jose Atilio, please help me with software engineer. Read again, please. Read. Software engineer design and develop Different software. Thank you very much. Uh, Jonathan, please, bookkeeper. Book 
keeper can track of the fana, fana financial 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 account of companies very good so keep track means uh, llevar un record llevar un registro right keep track good next one please uh, kenya human resources specialist Now the policies and regulation involved in the managing of employees. Okay. Management. Management. Of employees. Very good. Manejo, right? Management. Mm -hmm. Thank Manage you very much. Thank you. Thank you. Insurance agent. Rene Alexi, please. Help people and companies or and goes and penis. against wait wait against again financial 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 uh lots and manage or man Mana manage 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 reach okay thank you thank you very much Rene Alexi Estenia please financial analyst help people and business manage their finance finances finances good businesses businesses uh -huh. very good and to finish or dear teacher ada please digital marketing manager create 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 and advertise, advertise the company advertise. advertise advertise the company over the social media very good thank you ada thank you very much thank you very much you see so these i repeat are some positions some examples there are many of course many many positions but these are some examples of uh, positions in your company, right? Teacher, uh, okay, Ingrid, no problem. Pero ya está aquí con nosotros, va, Ingrid? Okay, welcome. Welcome to the class, Ingrid. Le vamos a poner aquí algo a Ingrid. Good. Now, Let's begin with the topic, right? I repeat, the topic today is the simple present. Uh, what is the simple present? What is the purpose to use the simple present? Okay, ¿para qué sirve? Normally we say, ¿y esto para qué me sirve? ¿De qué? ¿Con qué se come? <laughs> no, con qué se... Okay, no, ¿para qué sirve? So, uh, in this case, uh, the simple present is one of the several forms, una de muchas formas, right? One of the cell phones of the present tense in English, right? It is used to describe habits, habitos, rutinas, right? So that's the, the use of the simple present. Para eso me sirve para describir rutinas y hábitos, right? Repeated events, eventos repetidos, right? And general truth, y verdades generales como el agua moja, la tierra redonda, dos por dos son cuatro, etcétera, etcétera, right? Uh, Cristóbal Colón descubrió América no <risa> no, no, bueno, eh, descubrió es pasado no, perdón eh, podría ser, por ejemplo la tierra tiene gravedad you ¿no? Know, ok, el alianza es el mejor equipo del Salvador, etcétera, etcétera <risa> ok so the simple present eh, tense is, is simple, right? es fácil de hacer simple, the simple present just use the base of the verb, right? Solo vamos a usar la base del verbo. Notice that in Spanish we use the conjugation, right? En español, pues nosotros usamos la conjugación de los verbos. And we say, for example, yo tomo. No, tomo no de tomar, sino de, de asir, de agarrar, right? Eh, tú tomas. Eh, ella Toma. Ellos toman. Nosotros tomamos. 
No bebemos, tomamos, right? Tomamos, agarramos algo, right? Vosotros, ah, ok. No, vosotros no. Ok, but notice that we change. We say, tomo, tomas, toma, toman, tomamos. So, there are many changes. There are many transformations of the, of the verb in Spanish, right? But in English, notice, take, 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 take. No transformation. The verb is the same, right? So for that reason, in, in English, it's better, you know, it's más fácil aprenderlo, porque no hay que estarlo cambiando, ¿no? Toma, tomamos, toman, no, right? Only take, I take, you take, they take, we take. No transformation, right? Por eso es más fácil el inglés, ¿no? Yes. ¿Qué creen ustedes? ¿Es más fácil el inglés o el, o el español? What do you think? Opinions, opinions. <laughs> ah, commentaries, come on. What, 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 do you, what do you think? What is your opinion? ¿Es más fácil el inglés o el español? Maybe for me. No, uh -huh, because it's my natural, natural. Your na native, nativo, uh -huh. native, native, na native, uh -huh. native, native, uh -huh. native. But remember, Elsa, that when you were a baby, yeah, yeah, your mother say, Elsita, diga mami, Elsita, you know, and then you start saying, mami, you know, <laughs> and then uh, because you were a baby, you know, uh, but now that we are grown up, ahora que estamos adultos, right, if you want to learn other language is more difficult. But for people from United States, for example, is is more difficult. Oh, yeah. ¿no? Gente que viene de Estados Unidos, right? Que por cierto, ya tenemos muchos turistas últimamente. So, it's more difficult because they say, for example, cuando yo ir a El Salvador, yo comer pupusas y mis amigos comer pupusas y yo mañana comer pupusas y ayer yo comer, comer, comer. Okay. So, you know, is it, is it, for English, you know, it's only one verb. But for Spanish, conjugation. Eh, comimos, comeré, comí, comiste, comeremos. You know, very difficult, right? But in English, eat, 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 take, 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 take. Yes, that's the reason. In fact, Elsa, Spanish is considered one of the most difficult languages in the world. Uno de los idiomas más difíciles, entre los primeros cuatro más difíciles del mundo. ¿Ok? Incluyendo el japonés. Oh, bárbaro! ¿no? Yes, yes. Our language is beautiful. Nuestra lengua es hermosísima. Nuestro lenguaje es súper bonito. Es de los mejores lenguajes del mundo. ¿no? Es más poético. Sí, yo he tenido la oportunidad de, de hablar con... No tan fluido, pero, uh -huh. por ejemplo... Eh, con inglés eh, a, a uh -huh. una persona y es es bien feo porque nuestro idioma es más rico uh -huh. o sea, yo, yo puedo expresar las cosas con o sea con mejor mejor la misma idea con muchas palabras ¿no? ajá y, y darle más como sabor ¿va? Pero, uh -huh. es, como bien es uh -huh, true right El inglés es bonito, pero es un poco más simple que el español. You know, that, that's, that's the reason, yes. Okay, so, look at this. It's a, it's a challenge for you. Es un reto para ustedes, ¿ok? Decir, no, hombre, si el inglés es más fácil. Yo hablo el español, you know. Así que voy a aprender en inglés, ¿eh? Like this, right? Okay. Now, thank you, Elsa. Thank you for your opinion. Now, eh, but listen to me. There is a, a, a third person singular, right? that we use and it takes an S at the end. For example, you don't say he take. No, you say he takes. You don't say she takes, you say she takes with S, right? And if you remember what is the first, the second, and the third person, I will copy for you. Let me see. First person. First person. Second person and third person, right? This is what we know in Spanish, in English, sorry. 
the first person, the second person, and the third person, right? The first person is the person that speak, right? El que habla siempre va a ser la primera persona. And then we have singular. Is I. I. Yo, moi. No? This is for person singular, right? The second person singular is you, tú. El que escucha es la segunda persona, right? You. ¿Y de quién hablamos? ¿De quién es el chambre, right? She, he, and it. But these are singular, right? Singular. Now, in plural, we have the first person plural is we, nosotros, right? We. You, ustedes, in plural, right? And they. Again, right? ¿Quiénes hablamos? Nosotros. ¿Quiénes nos escuchan? Ustedes. ¿De quién hablamos? De ellos. So, the first person is the one that speak. El que habla es primera persona, right? El que escucha, the one that listen is second person. ¿Y de quién hablamos? ¿Sobre quién estamos hablando? Es la tercera persona, right? Now, this third person, right? Esta tercera persona que menciona aquí puede ser singular y plural. Y cuando es singular, he, she, and it, le vamos a agregar al verbo una S extra, like this, right? Take, takes, right? She takes, he takes, it takes. Other verb, eat. She eats, he eats, etc., etc., Here also we can add singular, right? Aquí podemos agregar nombres singulares como, for example, the student. The student takes, for example, right? Siempre que sea singular, vamos a agregarle una S, right? Y tercera persona. Okay, very good. Let me see. Vamos a ver si entendemos. Um, William, please. Who is the first person, William? ¿Quién sería la primera persona, William? You can say in Spanish, no problem. El que sí, habla, sería... el que escucha, o de quién hablamos. ¿Quién sería la primera persona? Eh, sería el que habla. El que habla, muy bien. El que emite el mensaje, right? First person. Eh, Ingrid, ¿y quién sería la segunda persona? Del que hablamos. No, 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 no. El que escucha. Ajá, ok, yes, el que escucha. En este caso yo estoy hablando, Ingrid, y usted me escucha. Yo soy primera persona y usted es segunda persona, ok. Vaya. Y le, Ingrid, mire, le voy a contar un chambre. Ahí José Atilio anda viajando por San Francisco, ya vio ahí en el puente. Qué chivo, ¿va? <ríe> ok. Estamos hablando de José Atilio. José Atilio, Ingrid, ¿quién sería entonces? Primera, segunda o tercera persona. Tercera persona. Tercera persona, ok. But the most important, pero lo más importante aquí, ah, ya se me borró. Bueno. Muy bien, pero ya me entendieron la idea. Lo más importante es que José Atilio es una sola persona, ¿sí? ¿yes? Y cuando esa tercera persona es uno solo, un singular aquí, ¿verdad? Aquí dice singular, right? Le vamos a agregar una S al verbo, ¿ok? Good, vamos a ver. Delia, please. ¿Cuándo le vamos a agregar una S al verbo? Cuando es tercera persona. Plural. En, en she, no, en plural, no, solo en no, she, no. he, en it. Perdón. No, yes, ¿Cuál yes. Tercera, yes. ¿Cuál es la tercera per... persona en plural? Sería they, ellos. Ajá, pero, pero ahorita creo que quizás no nos interesa mucho ellos, ¿verdad? Ajá. Eh, nos interesa más he, she, en it. ¿Y cuál es la particularidad de he, she, and it? ¿Es singular o plural, sí. Delia? Eso es eh, singular. Singular, ok. No se le olvide esto. Singular, singular, right? Singular. Uh -huh. No importa que sea pronombre, he, she, and it, o que sea un nombre, eh, the student, the engineer, the doctor, o que sea un nombre propio, José Atilio, Estenia de Los Ángeles, Ingrid, Ingrid Chávez de la O. Ah, no, no, de la O, no, right, Ingrid. Sorry, excuse me. Okay, pero que sea uno solo, yes? Understand? 
That is the question, right? Okay, let's continue. Any questions so far? I'm going to go slowly, right? Voy a ir lento, pero por favor, hágame preguntitas, eh? En lo que analizamos esto, vamos a tomar la asistencia. Dios mío, ya se fueron 25 minutos. Uh, very fast. Ok, eh, Elsa. Present. Ok, thank you. Jessica Carolina. Jessica Araceli. Estenia. Present. Freddy. Kenia. Present. Gracias, María. Present. Delia. Present, teacher. Ok, permítame que tengo un mensaje por acá. Y me dije a mí mismo que lo iba a anotar y no lo anoté. Denme un segundito, please. Alguien de ustedes me mandó un mensaje, ya se me olvidó el nombre. Ah, ok, ah. Delia, right, Delia, ajá. Eh, ya está en casita, Delia. Sí, teacher, ya en casita. Ah, va, va muy bien, qué rápido. Sí, gracias. Ok, muy bien, qué bien, que no había mucho tráfico hacia Santa Tecla, menos mal. No. Ok, ok, Ada. Present. Thank you. Jonathan. Present, teacher. René Alexi. Present teacher. Brenda. Present. Ingrid. Present teacher. Ok, thank you, Ingrid. Este, Ingrid, me hace el favor de ponerme su nombre completito por ahí. Quiero ver. Sí, ¿verdad? Por favor, para que. Los ya, señores. Ya, lo ya está. Excelente. Oso. Uh, uh, ok. Solo por eso vamos a, a darle un aplauso de de Dudley, nuestro asistente número dos. Congratulations. Ok, good. Let's continue. Eh, Jessica Pérez. Present. Ok. Sorry, give me a second here. Ok. Eh, José Atilio. Thank you. Eh, Brenda Lee. René. Present. Thank you. Evelyn. Present. Thank you, Evelyn. William. Present. Estén, eh, no, sorry, Erenia. Present. Okidoki. Vamos a ver una vez más. Jessica Carolina. Jessica Araceli. Freddy. Teacher, una de, de las Jessicas creo que fue la que puso en el grupo que no se iba a poder conectar. Ah, ok. Porque Me gusta. tenía que la defensa de la U. Ah, ok. Ahorita vamos a leer. Eh, Me gusta la, una de las Jessicas. Sí. Ok. Buenas noches. Ajá, Jessica, pero no, creo que es Carolina. Ajá. Tengo defensa. Oh, a las ocho. Excelente. Ojalá que salga bien esta chica. Bueno, ok. Eh, espero que se conecten las dos. Porque ya Jessica Pérez ya está con nosotros aquí, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Yes. Excelentoso. Now, aquí tengo un mensaje. Veamos. Eh, Brenda Lee, teacher, creo que el micrófono... Uh, está fallando. Si sí, no le escuché, Brenda Lee. Bueno, permita, vamos a dar, mandarle un mensaje aquí. Permítame. Ahí está el mensaje para... Para Brenda Lee. Pero ya le, puni, le pusimos la asistencia, Brenda Lee. Hola. Hey, hello. One, hello. Two, three. <laughs> diez cuatro, diez cuatro, Brenda Lee, Brenda Lee. Yes, hoy sí, ya, ya lo arregló. Yes. Excelente. Thank you, teacher. No, no problem, no problem. Ok, entonces solo Freddy y 
<ríe> Jessica, no me suena, me suena un poco impersonal, ¿va? pero como dijeron por ahí, la, una de las Jessica, ¿va? parece se oye bien bonito. Ok, let me see. Let's continue, right? So, um, how do you say affirmative sentences in the simple present? You say the subject, I, and the verb, keep, right? You, no. We advertise and they help. Like we say, it's very simple. Very, very simple. You only use the subject. In this case, I, you, we, and they. But not only I, you, we, and they, we have other subjects. Uh, we have my friends, uh, my teacher, my, my students, etc., etc., right? And later, we have the verb. In this case, keep, no, Advertise, you know, publicitar or anunciar, advertise, and help. Llevar control, conocer, publicitar y ayudar, right? So, subject and verb, subject and verb, subject and verb. And notice first person singular, second person singular. First person plural, second person plural. Only ¿Cuál nos, nos falta aquí? Third person singular. Aquí ya lo vamos a ver. But notice, keep, no, advertise, and help, right? Good. Now, eh, let me see. Mm, Estenia, please, can you read the, the sentences, please? I. I. Keep track of the financial account. You? You know the police. Policies, um, policies, policies. Policies, mm. sorry, um, regulation. Okay, continue. <laughs> We advertise the company. They have companies uh, against, against, mm -hmm. against financial, financial laws. Okay, very good. <laughs> the coffee is necessary, Stenia. The coffee is absolutely necessary. And the semita too, right? <laughs> okay. <laughs> thank you. Thank you very much. Now, let's continue, right? Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Recuerden que pueden pararme en el momento que ustedes quieran. Y teacher, esto no lo entiendo. Aquí, repítame, déme otro ejemplo. Salte, brinque. Okay, ustedes dicen rana y yo salto. Okay. <laughs> okay. Questions? No questions? Okie dokie. Let's continue. Okay, so this is the structure, right? Uh, the subject is I, in this case. The verb is keep. That means the action. And the complaint is track or the financial account, uh, whatever, right? But look at this. The most important is subject and verb. Simple, right? Subject and verb. And what is the use of this? This is to describe routines or habits, right? Routines and habits. Now, let's go to the negative, right? For the negative, we're going to use the auxiliary do and does. Let me show you. Let me show you. Do and does. Do does. We use do with I... You, plural and singular, right? We and they. And we use does for 
E C and it. Remember what I said at the beginning, right? In Spanish, we say that we use the verb conjugation. Usamos la conjugación del verbo, right? Yo tomo, tú tomas, ellos comen, comemos, comiste, etc., etc., right? But in, in English, you say, mm -hmm. okay, that's okay, right? We use only one verb. Take, 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 eat, 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 huh? But how do I know that I'm talking about the simple past, the simple present, or the future, right? ¿Cómo saber en inglés, ya que el verbo es plano? Ya vimos que el verbo es plano, ¿verdad? No, no, no se cambia. ¿Cómo saber que estoy hablando del presente, del pasado, del futuro? ¿Cómo saberlo? Ah, we use the auxiliary, right? Para eso tenemos el auxiliar. Eso no lo tenemos en español, ¿no? Por eso es que no podemos traducirlo. Cuando tenemos una oración aquí, el do y el das no se traduce. ¿Por qué? Porque eso no existe en español. El auxiliar no existe. Lo que usamos es la conjugación del verbo. ¿Ok? Conjugation, verb conjugation. ¿You see? In Spanish. But in English, they use auxiliary. ¿You see? En lugar de usar la conjugación del verbo, lo que ellos usan es el auxiliar. Y a mi modo de ver es más fácil, ¿no? Porque solo... Ahí está un auxiliar y ya estuvo. Ok, good. Look at the example, right? I do not. I do not. Contraction is don't, right? Or does not. Contraction doesn't. Ok. Good. So I do not or I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Okay? Very good. Now, uh, Kenya, please, can you read again the sentences? I don't keep track of the financing account. You don't know the policies and regulations. We don't undertake the company. They don't help companies against financial loss. Okay. Financial, financial, huh? financial Finan loss. Financial loss. And advertise. Advertise. That means advertise. Publicitar. That publicitar, right? Okay, good. So, and, and in this case, it's a little more complex. Aquí ya se va poniendo un poquito pelu, poquito pelu de la cosa. Well, let me see. So, we say, um, I is the subject, right? The one who makes the action. El que hace la acción. I, you, we, and they. This is the subject, right? El sujeto, the subject. Then we have an auxiliary. What is the auxiliary? Do plus not, right? Do plus not. Do plus not. So don't, don't, don't. And now we also have the verb, right? What is the verb in this case? Keep no advertise and help all right so in this case we have subject auxiliary and verb remember in affirmative we have subject and verb right simple but here is a little more complex you say i is the subject don't or do not is the auxiliary and keep is the action, the verb, right? You is the subject, don't is the auxiliary, no is the, the action, etc., 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 right? Good. Questions so far? Questions? Preguntas, chicos? Any question? Teacher. Uh-huh, yes. 
and I can do and that's and negative four question four and um, short answer and short answer y, y preguntas respuestas cortas or short answers mm -hmm. oh, okay so like you say listen pay attention to Jose Tilo Jose Tilo say negative questions and short answers en esos tres usamos la auxiliar the only form that we don't use auxiliary is in affirmative. In affirmative, no auxiliaries. In negative questions and short answer, yes, the auxiliary. Do or I, you, we, and they. And that's for he, she, and it, right? Okay, thank you, Jose Atilio. Any other question, Ingrid? Questions? Me va a hacer una pregunta, Ingrid. No, teacher, lo que pensé, no, no. le iba a decir que me costaba entenderle. A mí me cuesta bastante el inglés, soy sincera. Ajá, y me cuesta interpretarlo también. Ah, ok. Pero veamos, que hasta ahorita quedamos con el presente simple, Ingrid. Y al verbo tu vida lo dejamos aparte, vaya, no le puedo decir, pero eh, inclusive cuando le toque su sesión de los 10 minutos, pues ahí podemos practicarlo si usted quiere, ¿verdad? Pero el verbo tu vida lo vamos a dejar un poquito atrás, lo que vamos ahorita a, a concentrarnos en el presente simple, right Ya vimos que el presente simple nos sirve para describir rutinas, lo que hacemos a diario, ¿no? ¿Sí? Rutinas, hábitos, eh, y también para describir eh, cosas repetitivas, como yo como, yo me baño, etcétera, etcétera. Um, y también para verdades generales. Pero ahorita nuestro interés es rutinas, rutinas. Ahí concentremos, rutinas, habits, right Para eso nos sirve. Y eh, ya vimos, Ingrid, que está el sujeto, que puede ser primera, segunda, tercera persona, y está el verbo, que es la acción, ¿verdad? Y que el verbo no cambia, lo único que cambia es cuando en tercera persona le agregamos S, ¿sí? Va, ahorita estamos en las oraciones negativas, Perdón. Y aquí es donde la cosa se pone un poco peluda porque ya introducimos el auxiliar y la palabra not. ¿Ok? Al introducir esto, pues ya eh, damos a entender que la oración es, es negativa. ¿Ok? Negativa. Vaya. Eh, Con eso, Ingrid, ¿hay alguna pregunta? ¿Ha entendido? ¿Quisiera más ejemplos o, o quisiera que le explicara nuevamente alguna parte hasta ahorita? Esto no solo le va a servir a usted, sino que a todos, ¿verdad? No crea que es solo, solo usted, sino que es para todos. Así que a mí me sirve mucho. Si usted me más dice, ejemplos, dice. Más ejemplos, va, excelentoso. Ya vamos a ver los ejemplos, sí. Pero a, al momento la explicación, ¿sí, sí la ha entendido? Yes. Yes. Okay. Sea honesta conmigo, no me miento porque yo, yo le puedo ayudar en lo que sea, ¿verdad? Así que, va, de momento vamos a decir que, que estamos. Pero con los ejemplos, ahí voy a repetir, ¿ok? Todo lo que hemos explicado. Now, let's go and see this, right? We use the auxiliary do for I, you, we, and they, right? Y como dijimos en español, no usamos esto. En español no se usa esto. Solo en inglés, right? Y este auxiliar nos indica que el, la acción está en presente simple, ¿ok? Continue, right? Let me see. Permítame. Eh, ok, very good. Thank you. Now, the subject is they. The auxiliary is do. In this case, with not, do not, or don't. And the verb is work, right? Subject, auxiliary, not, the verb, and the complement, right? Okay, now we are going to see a conversation using this structure, right? Vamos a ver una conversación usando el presente simple. Janet said, good morning, Cindy. How are you? Fine. Um, I have many things to do this week, but 
Katy is very busy. Really? Who is Katy? Ah, the new secretary. Her schedule is very tight. Muy apretada la, la, el horario, right? On Monday, she makes phone calls. Many phone calls. Later, she writes reports about production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails. She sends some emails to the bookkeeper or accountant. Or contador. On Friday, she arranges meetings. She is so busy. Pasa muy ocupada esta chica, right? And on weekends, y los fines de semana, ¿qué hace? Okay? Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. The new secretary. Her schedule. Ske, ske, schedule. Her schedule is very tight. Tight. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. She makes many phone calls. Later, later, she writes reports about the production. She writes reports about the production. Production. And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, Friday, she arranges, arrange, arranges, she arranges meetings. On Friday, she arranges meetings. She is so busy. Busy. She is so busy. No exclamation. Mark. She is so busy. And on weekends? Okay, very good. Now, notice the simple present, right? She is the subject makes. Is the verb. Ella hace. Right? She makes many phone calls. 
She write report. Ella escribe reportes. She sends some emails. Ella envía, right? She arranges. Ella arregla. Notice that in all the sentences we say S. She make no. She makes. She write. Mm -mm. She writes. She send. She sends. She arrange. She arranges. Right? Meetings. Okay, very good. Now it's time to practice. It's time to practice. Uh, Elsa, please. And Estenia. Elsa, you're Janet. Estenia, you are uh, Cindy, right? Ready? Yes. One, two, okay. three, action. Good morning, Cindy. How are you? Hi. I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Really? Who is Katie? The new, secre the new secretary. Her shoulder is very tight. On Monday, she make many phone calls. Later, she write reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper and on Friday she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Okay, thank you very much. Look at this. Production. Production. This word is very difficult. Ske. <laughs> Schedule. Ske. No, 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 it's k -k schedule. Her schedule, right? Uh, Estenia, please. Schedule. <coughs> water, water, agüita ahí. <laughs> okay, tranquila. Ahí dejémoslo para después. Eh, schedule, right? Thank you. No quiero que me vaya a ahogar ahí, Estenia. <laughs> okay, let's continue, right? Ah, I have a message. Tengo un mensaje por aquí. Vamos a ver. Jessica. Pérez, teacher. Ah, okay. No problem, Jessica. Bueno, lo vamos a poner de oyente. Después se conecta. Permítame un ratito acá. Bueno, estamos con Jessica. Las tres chicas se nos fueron. Las tres Jessica, como diría. <ríe> ok. Very good. Now, uh, I need uh, two more volunteers. I need um, Kenya and Gracia Maria, please. Kenya, you are Janet. Uh, Gracia Maria, you are Cindy. Ready? One, two, three, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what do she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the book, bookkeeper. And on front Friday, she arranges meeting. She is a bossy on weekends. Okie dokie. That's it, right? So, look at the word. Busy. Busy. Busy, right? Schedule. Schedule. Okay, thank you very much. Gracias, Maria. And Kenya, thank you very much. Now... Uh, I will have a mm, Delia, right? Delia and Ada. Delia and Ada. But I will go, I'm going to make the formal introduction. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Delia and Ada. Action. Good 
Good morning, Cindy. How are you? Fine. I am many days to do this with good Cathy in very busy. Really? Who is Cathy? The new secretary here's her ¿Qué? Es que, es que. It, it's, it's sketches. Sketches. It's sketches is very tight. Very tight. Of, very, very tight. Very tight of Monday. She is she makes 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 make make money money phone cars. I no sé. Later. Later, lady, she hears she writes, report, she writes reports about the producer. And what does she do the other day? Um, okay. Wednesday. Wednesday, she said, come around. She sends, she sends, she sent so many. Email today's bookie paper and on Friday she arranges 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 magics. She's so busy and on weekends. Good, thank you very much. Hong Hong, very good. Thank you, Delia and Ada. Now I will have Jonathan. Ready, Jonathan? And Rene Alexi, right? Jonathan, you are uh, Janet. And Rene Alexi is going to be Cindy, right? Ready? Boys, one, two, three, action. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I had many things to do things with, but Good. Uh, Kathy is very busy. Really? What? What is Kathy? Who is? Who is? Who is? Who is really? Who is Kathy? Tonight, secretary here. Eh. Uh, ¿Qué? ¿Qué? Sketch schedule. Schedule is very till on Monday. She might money for car later. She read report a book deep. Rene Alexi, she writes. She writes. She writes and report a book deep production. And what does she do the over, other day? Oh, Wednesday. She dates on Emil to the boykeeper and on Friday. Friday? Friday? Friday. She arranges meeting. Ar arranges? Arranges? Arranges meeting. She She's so busy and on weekends. Thank you. Busy. Repeat, please. Busy. Busy. Okay, thank you very much. Now, Brenda and Ingrid. Ready? Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo, we have Ingrid and Brenda. Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Gary is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her sketcher is very thin on tight. Monday. Very, 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 very tight, sorry. Very tight. Very tight. Mm. Very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On 
on Wednesday. She sent some emails to the book bookkeeper uh, and on Friday she arranges meetings. She is nice. Busy. Ingrid. Ingrid. Busy. 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 She is so busy. In on weekends. No, like, like question. And on weekends. Repeat. And on weekends. And on weekends. Okay. Very good. <laughs> Nice, congratulations, congratulations. Now let's continue, right? Uh, now I have um, Jose Atilio and Brenda Lee. Jose Atilio, you're Janet. Brenda Lee, you are Cindy. One, two, three, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kerry, Kay, Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. His schedule is very thin. Uh, tight, tight, tight. It's very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. And what does she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper and of on Friday, she arranges meetings. She is so very, she is so busy and on weekend. Very good. Thank you. Thank you very much. I like it. I like it. Okay. Now, eh, Rene, Rene and Evelyn, right? Are you ready, girls? Rene and Evelyn, one, two, three, action. Who is who? Uh, okay, Janet is going to be eh, Rene, right? And Cindy is going to be Evelyn, right? Okay, action. Right. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kitty, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Uh, later, we, she writes report about the production. And what does she do? No, 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 no. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranged meeting. She's so busy. And on weekends? Okie dokie. Thank you. Claps. Doodly. Congratulations. Very good. Okay, thank you. Thank you very much. Rene and Evelyn. Now, William and Erenia. Are you ready? Are you ready? Okay, uh, William, you're going to be Janet. And of course, Erenia, you're going to be Cindy, right? Action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many main phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranged meetings. She is at booth and on weekend? 
Okie dokie, thank you very much. Arranges, listen, arranges, right? And busy, 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 right? Okay, thank you very much, thank you very much. Now let me see, eh, veo muchas cámaras apagadas, así que por favorcito. Queremos ver esas caritas. Ok, thank you very much, thank you very much. Any extra question? ¿Alguna pregunta extra? Ok, very good. Now let's continue, right? This is the conversation. Now, we are going to check when we say she writes, she arranges. ¿Por qué le agregamos una S? No? Es parte de la regla del inglés. Que en tercera persona singular, pues, le vamos a agregar una S. You say, she makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to the other company. To other companies, sorry. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Okay? Now, let me see. Uh, what time is it? Oh, yes. It's time to take the attendance. Vamos a tomar asistencia nuevamente, chicos. Uh, Elsa? Present, teacher. Jessica Carolina? Jessica Araceli? Estenia? Present. Freddy? Kenia? Present. Gracias, María. Present. Delia? Present. Ada? Present. Jonathan? Present. René Alexi? Present, teacher. Brenda? Present. Ingrid? Present. Jessica Pérez ya nos anunció que se iba a retirar un momentito. No sé si va a regresar, pero aquí le pongo presente. Yes. Ok. Now, eh, José Atilio. Present. Thank you, Teacher. Mr. Bosco. Yes. Uh, what does he mean in tight? Tight, ah, apretado. Tiene un horario muy apretado. Dice, eh, José Atilio has a very tight schedule. Right? Solo domingo está ahí en, la, en el tunco. Sí, ¿verdad? José Atilio nada más. <ríe> ok, entre semana y pasa bien ocupado. Her schedule is very tight. Muy apretado. También se usa eh, para prendas de vestir, eh, José Atilio. Si le queda muy apretado, muy, dice, very tight. This shirt is very tight, you say, right? These shoes zapatos me apretan mucho. These shoes are very tight. Apretado, right? Ok, now, eh, Brenda Lee. Present teacher. René. Present. Evelyn. Evelyn. Ah, oh, tengo un mensaje acá. Ah, oh, yeah, thank you very much. William. Present. Erenia. Present. Thank you very much. Y tengo otro mensaje por acá. Eh, teacher está. Ah, ok, está bien. Ingrid, no problem. Vamos a ver, Ingrid. Por acá está Ingrid, de oyente, ¿verdad? Ok. Good. Now let's continue. So, what is teacher. the structure? Hello, Freddy. How are Hello, you? Hello, teacher. Welcome. Fine. Thank you. Sí, dice que tenía un conveniente, por eso no había entrado, pero ya estoy no, acá yo... presente, teacher. Yo que usted ahorcara eso de claro. Ya no, ya es mucho. <risa> ya, ya no da mucho. buena señal. ¿eh? No, ya es mucho, ya. Basta, ya. <risa> ok. Thank you, Freddy. Welcome, welcome. Ok, now. Thank you. Uh, here, notice that we have the subject, right? The verb and the complement. The subject is she, the verb is make, right? And the complement is phone calls. The only difference here, notice, is that we add an extra S to the verb, right? So you don't say make, but she makes. Normally we say make, but in this context with he, 
she and it, we say makes. Or when it's a, 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 a let's say a singular, for example, uh, in this case, look, Cindy sense of my boss talks. My boss is singular. You don't say my boss is no, my boss is no. My boss, only one boss talks. So what we do, we add an S, right? Okay. That's it, right? Now, now, eh, what are the rules to add the S, right? Para agregar la S, tenemos ciertas reglas. There are, in this case, four, right? Vamos a aprender cuatro reglas. Okay? Hoy nos va a ayudar, Dul, eh, da, eh, perdón, Dino, nos va a ayudar leyendo la primera regla, right? Uh, rule number one, add S to the base form of most, of most there. Yes. Thank you, Dino. So, for example, make, makes. Send, sends. Help, helps. Talk, talks. Right? So, only add the S. Right? Solo vamos a agregar la S al verbo. Así sencillo. La mayoría solo es de agregar la S. But rule number two, the, Dino, please. Okay, rule number two. Add E S to verse that end in. Let me see. Oh yes, in S C H S H X Z. Thank you, Dino. Thank you. Todos los verbos que terminen en esas letras, les vamos a agregar ES, ES, right? So brush, brushes. Wash, watch, watches. Dress, vestirse, right? Dresses. Fix, arreglar, reparar, fixes, right? Okay. Dino, please. Rule number, number three. Mm, yes. Rule number three, attention boys and girls, it says, change the Y to I and add ES. Very good, you know. For example, cry, <laughs> cry, you know. So we change the Y to I and, and then you add ES. Cry, cries. Probar, right? Try. Tries. She tries. He tries. Okay? Very good. The only exception is that if the Y is preceded by a vowel, do not change the Y. Si la Y va precedida de una vocal, no se cambia. No, 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 no. For example, play, place. Miren, no se cambia. Enjoy, disfrutar, enjoys. Pero cuando... Eh, va precedida de una consonante, como en el caso de esta, la R va pre, pre, está antes de la Y, sí, ahí sí. Debe llevar consonante y entonces sí lo cambiamos. Pero si lleva vocal, no. No. And finally, number four, irregular. También tenemos unas formas irregulares. Si el verbo termina en O, como en do, se le agrega S también. Go, goes. Y en el caso de have, no vamos a decir have, she have, no, no, es irregular, es she has. También como ya vieron el verbo to be anteriormente, no decimos she are, she are, no, she am, no, no we say she is. O you don't say she is, no, right, she is, no, she is. Esas son las formas irregulares. Solo para tercera persona. Recuerden que estamos hablando exclusivamente para la tercera persona. Singular, no plural. Plural es they. Singular es he, she, and it, right? ¿Ok? ¿Any question? 
no hay preguntas, entonces yo voy a hacer preguntas. Erenia, please. ¿Cuándo es que vamos a agregarle una S a los verbos en presente simple? ¿En qué momento? Cuando, cuando sean singular. Ajá, pero primera, segunda, sí, o tercera, tercera pers persona. Tercera persona. Tercera persona. Muy bien. A la mayoría de verbos, William, ¿qué es lo que le vamos a agregar solamente? Solo qué letra le vamos a agregar, William? S. La S, la mayoría, el 95% de los verbos, solo agregar la S. Así de sencillo, ¿verdad? Ok. Freddy, ¿y si el verbo termina en una S, una CH, una SH, una X o una Z, qué le vamos a agregar, Freddy? Le vamos a agregar, teacher, S. ES, very good, excelentoso, right? Y si el verbo termina en una Y, Delia, ¿qué vamos a hacer si termina en una Y? Esto es más complicado, ¿verdad? Termina en Y, pero va eh, antes una consonante, eh, se le agrega la I, se, se elimina la Y y se pone IES. Ajá. Si termina con una Y, pero antes de la Y va una vocal, solo se le agrega la S. Perfecto, ni el teacher lo explicó también, ¿verdad? Así que así sería, ¿ok? Esta ahí le llamamos I latina, ¿eh? I latina, la otra es Y y esta es I latina. Suena igual, pero ya ven, en inglés ahí tiene su, su propia personalidad. <risa> ok. Y luego tenemos las formas irregulares, ¿verdad? Aquí solo es de aprendérselo de memoria. No hay para dónde. Aquí no hay reglas. Son irregulares, ¿ok? ¿Any question? Do you have questions, Klaus? No questions? Ok, very good. Let's continue. Negative thing, right? Eh, ya vimos el uso del don't. Aquí es doesn't. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. He doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, si se fijan, he, she, Cindy, and my boss son terceras personas singulares, no plural. No plural, singular, right? Understand? Singular. And we don't say do, no, does. Does not, doesn't. She doesn't make, he doesn't carry. Okay? Very good. Now, can you help me reading, please? Ada, me puede ayudar a leer, por favor, please. She, she doesn't eat Mike money. Phone Continue. He doesn't carry box boxes in boxes boxes into. Así se yes. Into. I do the I do the, the truck. The truck, right? No, no lleva, no mete cajas al camión, right? Cindy. <laughs> Cindy. ¿Dasen? Ah, la Talk. L, eh, Ada, la L es muda. Era muda. Ella ah, era muda. No le dijo. Talk. No le dijo. Okay. Uh -huh. Es muda. So, L. Talk. talk. no. Talk. Talk. Talk about uh -huh. the new rules. Excellent. Thank you, Ada. Thank you very much. Me agrada muchísimo. Es una buena lectura, ¿verdad? Y vamos, vamos todos mejorando en esto de la lectura. Yes. Estos 20 días que estemos, vamos a repasar, ¿verdad? Eh, por cierto, hoy les envié, sí, hoy les envié un libro. 
de este señor que hizo eh, las el Microsoft, ¿cómo se llama este señor? Bill Gates. Lean el libro ahí, ¿verdad? Si les queda tiempo el fin de semana. Eh, ahí pónganse sus orejeras tranquilamente, su cafecito ahí. Ya el domingo, el sábado, no sé qué día tiene libre, pues. Y si no lo leen todo, pero por lo menos un pedacito, ¿verdad? Eh, para que ustedes practiquen su lectura, ¿sí? Y a medida que va leyendo, ustedes pueden ir repitiendo. Si, si no repiten todo, pero por lo menos pedacitos de libro, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo y aunque no entiendan todo, no se preocupen, que poquito a poquito, esto es de ir poquito a poquito, van a ir aprendiendo cómo, cómo, cómo está ahí el mensaje, ¿sí? Ok. Eh, también les mandé un video de vocabulario y les mandé un video de, de gramática, ¿sí? Gramática, ¿Qué? Si les queda tiempo, por favorcito, ¿verdad? Y lo escuchan, lo, lo repasan. Ok, now let's continue. Sigamos con el presente simple. Entonces. Oraciones negativas en tercera persona. Right? Now here we have. When do you use the auxiliary do? With I, you, we, and they. When do you use the auxiliary does? With he, she, and it. Right? Ok. Example. My boss doesn't or does not talk about the new rules. My boss doesn't talk or does not talk about the new rules. Okay. Here we have the general view. Aquí tenemos un cuadro de, para que vean en general cómo, cómo se utiliza, ¿no? I make phone calls. Yo hago llamadas telefónicas, right? You make, we make. They make Sylvia and Cindy. Not this, this is plural, right? Sylvia and Candy. Sorry, Candy. Ooh, Candy make phone calls. He makes phone calls. No, she. She makes. He makes phone. Calls. It makes. My friend. Not my friend is only one. One friend, right? Oscar, Freddy, Delia, right? Only only one person makes. Make phone calls, makes phone calls. You see the difference? Ven la diferencia con todos los sujetos y tercera persona singular? Solo se le agrega una S al verbo. Va a ser la diferencia. Questions? No questions? Okay, let's continue. Sure. Yes, Jose Atilio? And I got it for no change the verb. Ah, yes. Thank you very much. Gracias, Atilio. Ya me acordó de algo importantísimo, ¿verdad? Ok, miren lo que acaba de decir Atilio. En tercera persona, como estamos usando el das, el verbo no cambia, miren. No decimos, my boss doesn't talk. No, se elimina el uso de la S aquí. ¿Por qué se elimina? Porque estamos usando el das. Ok, vean los ejemplos acá. She doesn't make. En lugar de decir makes. Aquí no decimos makes. Decimos make. Aquí no decimos carries. Miren. Se le cambia la Y por la Y latina y luego S. No, ahí no, no aplica. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estamos usando el auxiliar. Friend. Help. And talk. ¿Ok? Como usamos el auxiliar, miren. No es necesario cambiarle la, la, el verbo, ¿ok? Thank you. Entonces vamos a, vamos a, a declarar una regla general. A ver si no se nos olvida. ¿okay? Cada vez que usemos el auxiliar, el verbo regresa a su forma natural, a su forma base. ¿Sí? Cada vez que usemos el auxiliar. ¿Entendido? sea negativo, en pregunta o respuesta corta, larga, como sea, siempre que usamos el auxiliar, el verbo no se le agrega a eso. ¿Ok? Muchas gracias, Atilio. Se me había olvidado eso, Atilio. Muy importante. Yes. 
Okay. Now it's time to work. Ah, sorry. Eh, este es en afirmativo, right? Y este es en negativo. Otra vez remarcamos, miren, doesn't make. No decimos make, sino que make. ¿Por qué? Porque estamos usando el auxiliar. ¿Ok? Good. Questions. Ok, entonces tenemos las formas afirmativas sin auxiliar y las formas negativas con auxiliar. Ok. Let's continue. Now, complete the sentences. Circle the correct simple present tense form, right? So, Erenia, please. Number one, I need or I need a car. I need. I need. Aquí. Erenia, yes? Yes. No. Yes. No, I right? Need. Ah, okay. Sorry. I need, right? Sí. I need a car. I need a car. Why no need? Because I is first person singular. Right? Primera persona. Y con la primera persona el verbo se usa normal. Right? Thank you, Arenia. Thank you very much. William. Number two. My brother one or my brother ones? William. My brother wants. Okie dokie. ¿Por qué? Porque mi hermano, my brother, es tercera persona singular, right? Ok. Si ¿Sí todos entendemos que es una tercera persona singular, es de alguien quien hablamos, pero que esa persona es solo uno, ¿sí? Doralicia have o Doralicia has. Eh, Evelyn. Doralicia has a new jacket. Excelentoso. Dora, este es, creo que es amiga de Dora la exploradora, ¿no? Ok. Number four. We like or we likes. René. We like. We like. Very good. All right. So we say we like. Good restaurant. Of course, we like the bread. Example is buffalo wings. Mm, malitas. <laughs> okay, very good. Number five, please. Otra vez, Dora Alicia. Eh? Okay. Um, Brenda Lee. Dora Alicia one or Dora Alicia ones? Dora Alicia one. Es una sola persona. Uh -huh. Dora Alicia. Uh -huh. Dora Alicia want a motorcycle. Want a motorcycle. Like this? Esta es, Brenda Lee. Yes? Um, no, es tercera persona. No lo sé, Rick. Uh -huh. So? Dora Alicia wants. Okay, very good. Dora Alicia wants a motorcycle. And you, Brenda Lee, no le gustaría tener una moto. Tengo una. <laughs> oh, oh, my goodness. Ok. What kind of motorcycle? ¿Qué tipo de motocicleta? ¿Motocicleta es, Brenda Lee? Es una Honda Navi. Ah, una nave. Ah, de las chiquitas. Yes. Son muy bonitas. Sí. Lo que me gusta es que tiene un compartimento donde meter cositas ahí, ¿verdad? Sí, sí. Eso bien. bien es bien bonita. Sí, es cierto. Ok. Yo tuve una que era 4.50, era más gordita. Una, una llamada. Quise tener una, pero pasó un año guardada. Le ah, tuve miedo. Bueno, ya, ya vaya a ver guardándola y también saque la para pasear, ¿verdad? <laughs> so we say Brenda Lee wants a motorcycle. <laughs> okay. okay. Very good. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now let's continue. Sí, sure. Yes. Oh, we have more here. Uh, yes, Jose Tilio. Um, I know la. Oh, the previous, the previous, uh-huh. The previous, all right. Um, the number three, the... Would be... Ah, no? 
A new jacket. A new jacket, ¿no? Ah, uh -huh. yes, yes, you're right. Si sí, hay un errorcito aquí. Thank you. Vamos a corregirlo. Gracias, Atilio. Atilio lo, lo vamos a contratar como asistente también, ¿verdad? <ríe> Thank you very much. Le agradecemos muchísimo. Sí, aquí, aquí es a new, ¿sí? ¿De dónde salió Ann? No sé. Ahí estamos. Ok, thank you very much. Solo déjeme guardarlo. Para que no se nos vaya a borrar. Okay. Ahí a Dino y a Dudley, por gusto, ahí están dormidos, miren. Ni me ayudan estos dos, ya los voy a despedir. <risa> ok. Ya vamos a llamar a Polar también, <risa> que nos ayude. Thank you, thank you very much. Now let's continue. My parents like or my parents likes. Who's next? Oh, Jose Atilio, by the way. Man. Thank you. My parents like or likes, Jose Atilio? I don't, the presentation. No, no se ve. Ah, ok, permita. Entonces, la voy a soltar acá. Y después la vuelvo a agarrar. Ahí me dicen si se ve. Jose Atilio, ¿la ve ahorita? Yeah. Yeah, ok, good. Es un error de, de Zoom, no sé por qué a veces se queda mm -hmm. estacionada el slide en la PowerPoint, right? Mm -hmm. Muy bien. Ok, José Atilio, ¿my parents like o my parents likes? My parents likes. Both. Likes. Mm. Mm -hmm. Ok, my parents is third person, José Atilio. Es tercera persona, ah, sí. pero, pero es plural. Mm -hmm. so, ah, like okay. o likes. Like. Like, right? Okay, yes. Because it's plural, right? My papas, my parents. Good. Number seven. Uh, who's next? Um, let me see. Uh, Brenda, right? Brenda? Please, number seven. Maria's sister. Need. Need. Ok, veamos, estamos hablando de la hermana de María. La hermana de María. ¿Cuántas hermanas tiene María? Solo es una, ¿va? ¿Son singular o plural? Singular. Singular, right? Y cuando es singular, ¿qué hacemos? ¿Qué le agregamos al verbo? S. Ah, ok. Needs. Needs. Thank you very much. Brenda, thank you very much. René Alexi, he like or he likes? He like. He like. Mm, no lo sé, Rick. O like. No, I don't know. You tell me. Usted dígame. ¿Cuál le ponemos? Usted manda aquí. Like or likes? Likes. Okay, yes, likes. Aquí le ponemos el gusto al cliente, así que, <ríe> ok. Thank you, René Lexi. Number nine, please. My mom, eh, Jonathan, please. My mom needs or my mom needs. Jonathan. My mom uh, need. Need. Sí. Uh -huh. Pero mi mamá. Thanks. Oh, no, needs, needs. needs, right? Ok. Siempre que sea singular, ustedes van a poner needs. needs no, no, no entiendo para qué necesita corbata mi mamá, pero <ríe> ahí está la oración. My mom needs ties. Ok, number 10. Eh, Ada, right? Ada. Need. Need. need, very good, need, porque es segunda persona, ¿verdad? Y todas las segundas personas no se le agregan a ese, ¿ok? Number 11, please, eh, ¿quién seguiría? Delia, Delia, please, lawyers need, need, need. ok, need. okidoki, nice, need, right? Ok. Any question? 
Do you have questions, class? No question, teacher. No, teacher. E Okie dokie. Now let's continue. Good. Change its affirmative to a negative, right? Juan has an, an, a B house. Let me see. Juan has a B house. Juan is third person singular, right? Doesn't. Doesn't. Doesn't have. Doesn't have. have. No, doesn't have. Ah, no, es que escuché que doesn't teacher, no. Doesn't <laughs> <laughs> have. Doesn't have, right? Why not has? ¿Por, ¿Por qué no has? Porque Juan es singular, ¿no? Because sí. we are using the auxiliar. Correct, yes. Bueno, por favor, Dudley, ayúdame aquí. Que sea eso, así, venía a aplaudir, ok. Congratulations, yes, yeah. Ok, thank you. Because we use the auxiliary. Every time we use the auxiliary, the verb comes back to the original form. No has, but in this case, have, right? Have a big house. Who has a big house here in the group? ¿Quién tiene una casita grande? Vamos a ver. Nobody. Nadie. Oh. Okay. Bueno, al menos con patio, ¿no? Good. Now, I need a washer at work. What is the negative? Here in I this... don't need. Ah, uh, ok. I, I don't... don't need. I don't need. Why? <laughs> Sir, at work. I don't need a washer at work. Thank you very much. Thank you, Freddy. Next one, please. Nos quedamos con eh, Delia. Gracias, María. No, no le he pedido ejemplo, ¿verdad? Okay, gracias, María. Please, number three. Change affirmative, affirmative sorry, to negative. They... Don't, don't, don't want black shoes. Okay, okay, thank you. The thank store, you. the store now. Uh, Kenya, please, number four. Don't, they, they don't. They? Te don. Es que aquí dice te. Ajá. Ajá. De. Don is store a. The store, the store, ajá. Ay, perdón. The store. Don. Don't. Mm, no lo sé, Rick. Don't. The store es plural o es singular? Kenia. No sé, teacher. La tienda, <risa> la tienda, la tienda, ¿eh? solo es una. Entonces, ¿sería plural o singular, Kenia? Plural. No, plural singular. sería singular. The stores sería sin, eh, plural, ¿verdad? Aquí, the store, solo es una tienda. The store, right? Ahí donde van a comprar los fósforos, <risa> okay. los churros. The store, right? Ok, solo es uno. The store. Entonces sería Kenia doesn't or don't? Doesn't. Ok, excellent. Doesn't. Doesn't? Has two jackets. Two jackets. Ok, very good. Now, uh, who wants to help me? Here, it's Teacher, the, the store doesn't have. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué doesn't have? No, no entiendo. Because we are using the, does, the doesn't. Eh, okay. The Every time we use an auxiliary, we are going to use the base form. Siempre vamos a usar la base del verbo, ¿ok? 
Thank you very much. And thank you, Kenya, too, right? Good. Now let's go to number five. Who's next? After Kenya, we have uh, Estenia, right? Estenia, please. We? Oui. We um we don't know the we don't know uh huh red death no it's a hand no <laughs> okay no ya no ya no le hago broma porque me va a poner malita de la de la garganta we do not want uh huh tears red red ties 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 very good Tie quiere decir amarrar, entonces en inglés no dicen corbata, dicen amarrada, la amarrada, ¿eh? a tie. Mm -hmm. Ok, thank you, Ustenia. Así que necesitamos un, una buena sopita ahí, ¿verdad? Un, un buen jarabe, oiga, Ustenia. <ríe> ok, now let's continue, please. Eh, Elsa, please. Number six. Elsa, no me diga que se me desconectó Elsa, no la veo, Elsa, ah, aquí está. Es que okay. se, me, se me había activado la pisita en vez del micrófono. <risa> ok, good. sí, siempre que se activa no, no lo deja hacer nada uno. Ajá, Ajá. come on Elsa, the doctors. The, the doctors. Uh -huh. The doctors. Don't... Permítame que también se me está aquí poniendo rebelde el tablero. The doctors don't don't wear don't wear wear white jackets here white jackets here uh -huh. all right Thank you, Elsa. And number seven, volunteers number seven. Volunteers. My uh, Ok, oí a un chico y a una chica. Vamos a dar el chance a la chica. Who is it? Millie's mom, mom doesn't like old clothes. Millie's mom doesn't like doesn't like Old clothes. Old clothes. No le gusta la ropa usada, sí. viejita, ¿verdad? No, nunca, nunca la van a ver al cho, en el shopping center, jamás. O en el, en el agachón, jamás. La mamá de Milly solo va, <ríe> solo va a Sara. <ríe> ok. Thank you very much. Any question? Ingrid. Eh, bueno, Ingrid está de oyente, pero no sé si, si, si estamos bien ahí, Ingrid, o necesito otros ejemplos. Ahí, no. ahí voy entendiendo un poco, Ticho. Poquito, va, está Me bien. Cuesta, pero... no, 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 es cierto, es que es, este tema es muy difícil, sí, así que vamos a ir lento, vamos lento, sí. ¿Verdad? Poquito a poquito. De momento estamos con las oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Good. Okay, teacher. Let's continue, right? Igual, no solo para, no solo para Ingrid, para todos, ¿verdad? Si él pregunta, si no entienden, deténganme, porque si no entienden ahorita, más tarde, no van a entender los otros temas. Así que desde ya es mejor entenderlos todos, ¿verdad? Ok, very good. Now we're going to make another material. Vamos a. a a ver otro material, pero les había prometido algo, ¿verdad? Permítanme, por ahí tengo algo que les prometí ayer. It's related with the alphabet, right? Aquí estamos, yes. 
Okay? Very good. Remember? So, spelling bee, ladies and gentlemen. Vamos a ver. La vez pasada me participaron dos chicos y dos chicas. Ya se me olvidó, no me acuerdo quiénes participaron. Me parece que era Freddy y Jonathan, creo, ¿verdad? Sí, teacher. Freddy y Jonathan. Yo también participé, así que no voy a participar ahora. Ok, very good, Delia. Honest, honest. ¿Y quién más? Jessica, Jessica Araceli creo que era, ¿verdad? ¿Quién era la otra chica? Que no me acuerdo. Bueno. Me sí, chica. Ah, oh, thank you. Thank you, Elsa. Sí, Elsa y Delia. Ah, gran poder ahí. <ríe> Excelente. Gran equipo, ¿verdad? ¿Quién ganó? Las chicas ganaron, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer dos equipos ahora. Eh, José Atilio y William. ¿Qué se me hizo William? No lo veo. William. Aquí está. Thank you. Ok, William y José Atilio versus... Vamos a ver. ¿Quién me quiere ver de las chicas? Gracias, María. Vamos, gracias, María. ¿Se anima? Ok. Ok, very good. Gracias, María. ¿En quién más? Veamos. ¿René? ¿Se anima, René? Yes. Yes, bye. ¿En ¿La camarita le está funcionando, René? No, no. Ah, ok. Muy bien. Así, así, así nos vamos a ir a pie. Ok. Very good. And you can participate. In this case, René o Gracia, right? Anytime you want. La que quiera hacerlo. De las dos. Y luego José Atilio en, en William, el, el que quiera las dos. Como siempre, comienza la chica, right? Ok. Let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight. So we have only eight. Eight transportation. Yes, Jose Atilio? The same, same ruler. The same rules. Uh -huh. First time, for example, uh, here I have a uh, occupation. Look, firefighter. So you say first the name, then you, you uh, spell it. And then you say it again. Look at the teacher. Listen to the teacher. Firefighter. F I R E F I G H T E R. Firefighter. Okay? Decimos la palabra al principio al final y en medio de letra. Yes? Esas son las reglas de spelling bee. Ready? Are you ready, girls? Okay. One to eight, right? Gracias, Maria. What number do you want? One, two, three, four, five, six, or seven, or eight? Two. Number two. Ready? Mm -hmm. Truck. T R U O C. Um, K. Truck. Excellent. Only for one thing, right? It's not O, it's U. U. Oh, sorry. <laughs> Good boys. Number. William. Ajá, uh -huh, okay. No, one, William, okay. One to seven, William. No, uh, okay. oh, only one. the two, no, right? One, number one. Okay, number one. Esta es la moto de Brenda Lee, miren. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Motorcycle. M O T O R C Y C L 
Eh, I. Motorcycle. Oh, for one letter too, right? This is not I, this is E. E. E, sorry. William, like this, right? Así estuvo también, okay? Motorcycle, motorcycle, okay? Girls, three to eight, del tres al ocho. Five. Number five, okay. Okay. No puedo ver la palabra, solo veo a, a Gracia María, creo. This is me. Si quiere mueva la ah, mueva la el a, a, hay un yeah. Sí, ya, ya lo vio, yes. Ajá. Ok. Helicopter H E L I C O P T E R. Helicopter. Okidoki. <laughs> Nice, very good. So that was number five, right? Esa era la cinco, okay? Three, four, six, seven, and eight, and eight, right? Three, four, six, seven, and eight. Jose Atilio and William, what number? Number six. Number six. Okay, let me see. Five, six. Very difficult. This is very difficult. Ready? <laughs> Bus. Okay, ready? Ready. Bus. B U S. Bus. Okie dokie. Thank you. One one, right? One one. Okay, next. Girls, number. Four. I made a mistake. Let me see. Uh, three, <laughs> four, seven, and eight. Uh -huh. Three, four, seven, and eight. What number eight. do you want? Number eight. eight. Very good. Ooh, another very difficult. <laughs> Taxi. T A X I Taxi. Okie dokie. Two one, right? Girls are winning this moment. Okay? So I have number three, four, and seven. Three, four, and seven. At William and Company. Uh, William? Three. Three. Three, four, or seven, William? Yeah, three, three. Three? The three? Yeah. Okay, good. Three. 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 Uh, U, D, uh, W, L, J, Y. Again. <laughs> uh, de nuevo. Uh, S, U, D, W, A, and Y, Sudway. Ah, ok, very good. <laughs> Chicas, les aceptamos. Ustedes dicen. <laughs> It's ok. Gracias, María. It's ok. Ah, ok, very good. 
Very good. So two, 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 two. Now I have number four and number seven. What do you want? Girls? Four. Four. Okay. Boat. B O A T. Boat. Okay. <laughs> okay, right, boat. <laughs> okay, boys. The last one for you, right? Three, two. Vamos tres a dos. Ready? Hoy ya no les vamos a dar oportunidades. Lo dice la primera vez, lo del tren y luego la segunda. Okay, good. Ready? Airplane. 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 Airplane.
This is the use of the simple present. Look at these examples. Listen. Page 37, exercise four, grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay, class, so we are going to we are going to see this topic tomorrow. Review. Vamos a repasar este tema mañana, right? No time, se nos acabó el tiempo, so let's take the, the attendance. Pero antes quisiera saber si eh, Freddy se puede quedar conmigo. Diez minutos, Freddy. Freddy. Sí, teacher. Sí, teacher. Bye. Okay, very good. Espero okay. que, que claro no nos, no nos eche zancadilla, Freddy. Okay. Now, the attendance, please. Eh, Elsa. Present, teacher. See you good night, tomorrow. everybody. Thank you. Bye bye. Eh, Estenia. Present. Good night. Good night. Kenya. Present. Good night. Good night. Gracias, Maria. Present. Good night. See you tomorrow. Eh, Delia. Present. Good night. Bye bye. Ada. Present. Good night. Good night. Jonathan. Present. Good night, teacher. God bless you. Eh, René Alexi. Present. Good night, teacher. Good night. Good night. Brenda. Present. See you tomorrow. Ingrid. Present. Good night, teacher. Good night. God bless you. Jessica. No, Ingrid. Sorry, Ingrid. No, no. Sorry. Jessica. Yes, Jessica Pérez. Bueno. Me parece que se retiró en los últimos minutos. Eh, José Atilio. Present. Thank Good you. Bye. Goodbye. See you tomorrow. Eh, Brenda Lee. Present. Good night. Good night. René. Present. Good night. Good night, René. Evelyn. Present. Good night. Good night, Evelyn. William. Good night. Good night. Eh, Erenia. Present. Okay. Bye bye. See you tomorrow, Erenia. God bless you. Ah, uh, Estenia. Ya le había tomado eh, la asistencia. Okay. Very good. So, hello, Freddy. Your camera, Freddy. Está funcionando. Teacher. La... Mm -hmm. Sí. Ahorita, teacher. Ah, okay. Permítame. No <risa> <risa> Espero que no se le vaya la señal con la cámara, porque a veces baja un poquito. ¿no? <risa> sí. Maybe un minuto, teacher. Okay. Eh, I don't know if you have any any question, any topic, algún tema que quisiera que repasáramos, Freddy. Eh, fíjese de que lo que estaba, lo que me estaba eh, eso del presente nada más, teacher. ¿Qué parte sí, no? Pero, no le no entendió muy bien. Eh, donde se le agregaba la s cuando, Ajá. por ejemplo, de un, un ejemplo que decía Lawyer. Lawyer. Ah. Lawyer. Ajá, ¿Y era, lawyer. Ajá. Era, ¿Era singular o era plural? ¿Se acuerda? Era singular. Era singular. Va, entonces... Pero como que hablaba de la tercera persona, ¿verdad? Sí, sí. Eso lo, lo voy Ajá. a poner ahorita un cuadro aquí al fondo para que pueda escribir. Vaya. Es que cuando digo lawyer, es abogado, ¿verdad? Ah, sí. 
Vaya, y siempre que hablo de un, de una persona, de un objeto, de una idea, de lo que sea, pero que sea uno solo, uno solo, ¿Sí? oígame bien, se le va a agregar la S. Entonces, lo ah, voy, a, okay. voy a poner este ejemplo. No me acuerdo en qué parte lo vimos, pero voy a, voy a ponerlo aquí. Work, es el verbo uh -huh. work, y entonces le agregamos S. Work. Okay. Sí. 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 Ahí tenemos otro estudiante. ¿va? <ríe> sí. <ríe> es que la mamá de ah, mi hermana anda en el seguro, me tocó cuidarlo, teacher. Ah, está bien. Por eso excelente. me entré un poquito tarde. No hay problema, excelente. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Sí? Si se fija aquí aparece también, mire, he works. She takes. Ajá. Pero luego, ya los otros verbos ya no se le agrega ese. Quiere decir Ajá. que solo he, she, and it le vamos a agregar la S. Ahora bien, ah, okay. una confusión oh. es la siguiente. Cuando dice lawyers, ¿Sí? cuando dice lawyers, ya cambia a plural, ¿no? Entonces, ¿Sí? en este caso ya desaparece la S, miren. Lawyers, ¿no? uh -huh. plural. Okay. Ahora, otro ejemplo sería, por ejemplo, mis papás, my parents. Uh -huh. Como es plural, Work in an office. Mm. Pero. Si y si uno... no. Ajá, dígame. Si, si no llevara la S, si dijera my parent. Ah, si solo. Es que no podemos decir my. Bueno, sí podemos Ajá. decir my parent, porque no sabemos de quién estamos hablando, del papá o la mamá, ¿verdad? Ajá. Pero digamos que estamos hablando de la mamá. My parent. My parent works. Sí se puede. Ahí se le agrega la S. Ok. Ajá. Pero si digamos, Perfecto. digo yo, Freddy, mm. work in a company. ¿Lleva la S ahí? No. Sí, lleva la S, porque Freddy solo es uno. Ay, sí, perfecto. Está hablando de él, ¿verdad? Solo de Freddy. De la tercera, de, de la ajá, está hablando persona, de él. Sí. Es lo mismo que digamos he. Es lo mismo que digamos he, correcto. Ah, ok, sí. ya entendí, sí. Vaya, y en este... Freddy and Stenia, vamos a poner. Work o works? In an office? Work. Work. ¿Por qué? Porque está hablando de ellos. De Freddy y de Stenia, estamos hablando Ajá. de plural. O sea, cada vez que hablemos de singular, se le agrega la S. Cada vez Ajá. que hablemos de plural, no se le agrega. Nada, no, ok. Va, déjame un ejemplo de una oración en la que se agrega ese y otro en el que no se agregue. Eh, my mother cook the pizza. Cooks lleva ese. Ah, exacto. Cooks pizza, right? Otro que okay. no lleve. Eh... <risa> They They play. They play. The soccer. They play soccer, right? Correcto, no lleva la S porque uh -huh. estamos hablando de ellos en plural, okay. ¿verdad? Entonces, en general, solo se le va a agregar la S a he, she, and it y todos los singulares. Ok. Cualquier cosa que usted vea, ah, es singular, ah, agreguemos la, la S. Okay. ok. Si ve she, ah, S. S. Y, it, S. Pero okay. recuérdese que esto solo es aplicable. Número uno, si la oración es afirmativa. ¿Ok? Sí. Porque si, sí. si, lleva, si lleva el auxiliar, ya no le agrega la S. Vuelve al verbo normal. Vuelve al verbo Original. normal, correcto. Okay. Sí. Solo en afirmativo y solo en tercera persona singular. Y solo en el presente okay. siempre. Porque el pasado, el futuro, ya no, eso desaparece ya. Solo en el presente, sí. tercera persona singular y afirmativo. Si es negativo, okay, no. Teacher. Si es pasado, no. Si es primera persona, no. ¿Ok? Mm -hmm. Ok. ¿Entendido? Entendido. Ok. Teacher, it, le quería hacer it. otra consulta. Dígame, fíjese. la que usted quiera. Para eso estoy. Dígame. Fíjese de que yo voy a salir de viaje por mi trabajo el 24 de 24 de julio. este mes, julio. Quiere sí. decir que nosotros terminamos el 31, ¿se perdería cuántos días? Ah, y perdón, ¿a ¿Eh? qué país va a ir? Perú. Pe uh, hasta allá no, no podríamos conectarnos. Hasta Perú. <ríe> no sé, 
no sé, eso quiero saber, fíjese. Porque si no habría, va a llevar si su voy, teléfono. Sí, voy a llevar todas mis cosas. O sea, ¿Cuántos días Y va como a estar? el enlace cae una semana. Una semana completa, es decir que es, regresaría hasta el 31. Al... Ajá. Del 24 al 28. Sí, te regresaría el... Vaya, ¿Sí? entonces vamos a hacer dos cosas. Número uno, eh, si con cinco días llegaría el 75%, no alcanzaría a pasar el curso. Entonces tiene que hablar, eh, mandar una nota o un email a los señores de inglés corporativo pidiendo uh -huh. permiso por un viaje o una foto agregada okay. de un tiquete o de una nota en la cual usted eh, indique que va a pasar una semana en, en Perú. Ok. Y que va a intentar conectarse. Perfecto. Sí, porque, ¿verdad? Si no puede conectarse, pues, ¿qué vamos a hacer? No, no se puede. Y esta es cuestión de negocio, me imagino, ¿verdad? Así es. Sí, correcto. No, no podemos. Y por eso, ajá. Este, pero voy a tratar la manera yo de eh, al menos estar de oyente allá. No, no, eso no es problema. Si está de oyente Ajá. participante, lo, lo importante es que pueda conectarse. Eso ¿Y algún, es. ¿Alguna vez ha viajado a, a otro país? Eh, sí, pero más cerca. Más cerca. Y va, fíjese que yo tengo alumnos que han estado en Guatemala. Por ejemplo, eh, Estenia estuvo desde Guatemala de oyente. Ok. Pero sí, no pero, sé si abarca el, el, el roaming, su, su, su plan de su plan de, de su celular, no sé si, si abarca el roaming. Sí, eso quiero país. saber, estar seguro. Sí, pero bueno. y de igual forma voy a redactar la, la sí, nota, la carta. La nota y una foto ahí de, no sé, de los tiquetes o de la invitación o de lo que sea que usted vaya a realizar, ah, okay. sí. explicándole a, a inglés corporativo el motivo por el cual usted va a estar ausente una semana, ¿verdad? Teacher, ¿y el correo de inglés corporativo dónde lo puedo encontrar? Eso está en la plataforma o en el correo que ah, le okay. enviaron. Sí, el correo que le enviaron. Ah, déjeme ver. ¿A ellos mismos? Sí, sí. ¿Qué? Sí, no. déjeme ver. Creo que por Creo aquí que tengo está. El correo. Por aquí está el correo, ya le voy a decir. Hoy no trabajamos con el libro, ¿verdad? Permítame, voy a... No, yo estaba en la plataforma. Eh, mire. Voy a, un... voy a abrir la plataforma, permítame unos segunditos. Porque tarda un poquito, ¿verdad? En Sería abrir. Gabriela. Fíjense que tenemos una compañerita en, en el grupo de, de WhatsApp, ¿verdad? Uh -huh. Este, y entonces creo que con ella es la que podría comunicarse o directamente... Porque, porque fíjese de que yo, a mí me estaban, este, estábamos hablando por correo con Hazel Cardona y con Gabriela. Sí, aquí tengo la dirección, pero aquí está el teléfono, mire, 7488, ah, okay. le voy a compartir, permítanme, pero creo que esto lo tiene usted también, pero igual, déjeme compartirle aquí. A ver si alcanza a ver por acá. Esto creo que lo tiene usted, o creo que este es el teléfono del compañero, creo. Ah, ok. Sí. Déjeme ver. Es, es que este, este me lo enviaron a mí. Y déjeme ver si aparece el, el email. No, no aparece. No aparece el de... Pero, pero creo que ahí está en el... En... Busqué en el Google, sí. Ahí lo voy a ver. Sí, sí. Y Teacher, me han enviado un pero, teléfono ahí para comunicarse. Sí. Ah, vaya, ahí está. Entonces, eh, hable y pregunte, ahí. ¿verdad? Porque hasta Ajá. donde yo sé, cuando es un permiso de viaje o por enfermedad o por, o por duelo, creo que se uh -huh. puede hacer eh, la excepción, ¿verdad? Para que usted okay. siga con nosotros el, el básico 2. Sí, fíjese sí. que yo tenía una duda, Teacher, también. Que cuando... Si uno deja el, el, el módulo, uh -huh. no sé si la empresa paga el dinero por el módulo. Híjole, ahí sí que me porque, agarró de, que en una, curva, porque realmente no... Sí, porque el, una compañera por eso no se quiso meter, porque sí, tenía miedo de dejarlo. Algo hay de eso. Eh, ajá. ajá, que si usted toma el curso y lo abandona, creo que, que a usted ajá. como empleado se lo cobran. 
Así es. Pero eh, le mentiría si estoy seguro que aún sigue esa política. Entonces, mejor llame por teléfono y pregunte, uh -huh. porque es una pregunta administrativa. Ok. ¿Verdad? Entonces... Mire, ¿y, ¿y cuántas faltas tengo que hacer para, o sea, por ejemplo, yo... Es el 80%, no por ciento, puede... tendrían que ser unas dos a lo máximo. Sí, verdad. Uh -huh. Ya una semana, por eso le digo yo, se pasa. Se me pasa. Sí. Pero bah, mañana voy a escribirles a ellos. Escríbale o llame por teléfono para, para preguntarle directamente, mire, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo enviar una nota por, para que este, ustedes me, me, digo, no me pasen el curso, pero, pero no, no me dejen fuera por asistencia, ¿verdad? Ah, exacto, y poder continuar sí, el otro modo. Correcto, pero da, eh, ¿cómo se llama? Explicando que usted va a intentar conectarse desde Perú. Sí. Sí, fíjese que ahí me agarra en curva en todo, porque no sé si se puede desde Perú uh -huh. y no sé si, si se le descuenta al alumno. En este caso creo que no, ¿verdad? Por, por, una, por no alcanzar el 80%, lo que podría hacer es que tendría que repetir el nivel 1. Sí, y fíjese, sí. teacher, que yo ya había, supuestamente nosotros ya habíamos cruzado el nivel 1, ¿verdad? pero no había oportunidad para el nivel 2, entonces ya no lo continuamos. ¿Que continuamos con quién? Con mi compañera. ¿Su compañera es? Diana era. Ah, pero Diana no está con nosotros, sí. No, no está. Eh, por ah. eso no lo metió porque... Eh... Ah, tenía miedo que le descontara. Ajá. Ah, bueno, sí. sí. Pero pregunte, pregunte to pero, sí. a, todas esas sí. dudas. Hágala, ¿verdad? Mañana la voy a aclarar. Y ahí por le favor. comento. Me comenta porque a mí me... <ríe> si hay otro alumno que quiera saber eso, pues... Ajá. Ya pero, sabe. Ya sabe, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, eh, Freddy, los consejos de siempre, por favor, vea películas en inglés, música en inglés, ¿verdad? Sí. Eh, los videos que envío toda la semana, pues trate de aprovecharlos y de verlos, ¿verdad? Aunque sea el fin sí. de semana. Y mire, si usted ve una película de muñequitos, porque estamos en básico, si ve una película semanal y escucha una canción semanal con la letra y todo, ya sea en YouTube o en, en, en Spotify, en cuatro meses no es que va a estar hablando inglés perfectamente como uh, prometen algunas academias, pero su nivel de inglés le aseguro 100% que va súper duper a mejorar, ¿verdad? Porque ah, el contacto con el inglés, especialmente con películas, es fantástico. En la práctica. Aprender. Sí, es fantástico, ¿verdad? Usted va agarrando sí, las lógicas. Al principio sí. no va a entender bien, y si es posible, póngale subtítulos en inglés. Ok. ¿verdad? Pero a medida que usted va avanzando, va a ver que poquito a poquito va a ir comprendiendo. Así que es, son mis consejos. Oiga. Sí, yo le agradezco mucho. ¿Alguna otra pregunta, Freddy? Por el momento no, teacher. Ok, estamos siempre a la orden. Pues, have a good Gracias. night and see good you night. tomorrow. Good night. Sí.